ఐ ప్రైజ్ ది లాడ్ అందరికీ దేవుడి నామంలో పేరు పేరిన వందనాలు ఈరోజు నా గాస్పుల్ యాత్ర ముగించుకుని నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను సో నేను నేను వెళ్ళే చర్చికి వెళ్ళి ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు లాస్ట్ ఆరాధనలో పాల్గొని రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫస్ట్ ఆరాధనలో ప్రవేశించడానికి పరిశుద్ధంగా ప్రవేశించడానికి ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఉండాలి అని హాస్పిటల్లో అక్కడ ఇక్కడ ఉంటే కొంచెం కంఫర్ట్గా ఉంటుందని వెళ్తున్నాను అనమాట మీరు కూడా నా కోసం ఇన్ని రోజులు ప్రార్థించినందుకు మీకు నిజంగా ధన్యవాదాలు దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావం చెందిన గాక ఇంకా ఇప్పటి నుంచి కూడా నా కోసం ప్రార్థించండి నేను మళ్ళీ జనవరి ఫస్ట్ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను అనేక మంది ఇప్పటికే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయింది అసలు జనాలు ఏ విధంగా మాట్లాడతారు వాళ్ళకి గాస్పుల్ ఎలా చెప్పాలి వాళ్ళని దేవుని మార్గంలో ఎలా నడిపించాలి అనేది చాలా వేల మందితో మాట్లాడాను బట్ నాకు కొంత అనుభవం వచ్చింది ఇంకా ఈజీగా ప్రజల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఏంటి అనేది మీరు కూడా నాతోటి ఎవరైతే మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో నాకేమైనా సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారో ఈ డిస్క్రిప్షన్లో నా మెయిల్ ఐడి ఇస్తాను గాడ్స్ వే మిషన్ ఇండియా ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను మీరు చూడండి నాకేమన్నా మెయిల్ చేయండి కాకపోతే అనవసరమైన వాళ్ళు ఎవరైనా చేస్తే నేను వాళ్ళకి రెస్పాండ్ అవ్వను కాల్ చేయను ఎందుకంటే నాకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నా టైం వేస్ట్ చేసుకోలేను దేవుడు నాకు చాలా సమయాన్ని ఇచ్చాడు నేను దాంట్లో చాలా వృధా చేశాను ఇప్పటికైనా దేవుడి కోసం ఆ టైంని వినియోగించాలనుకుంటున్నాను ఎవరైతే నిజంగా నాతో మాట్లాడాలి నాకు ఏదో సలహాలు సూచనలు చెప్పాలి ఇలా వెళ్తే ఇంకా ఈజీగా ప్రజల్లో సువార్తను చెప్పొచ్చు దేవుడి ప్రేమను తెలపచ్చు అనే ఉద్దేశాలు ఉంటే మాత్రమే నాకు మెయిల్ చేయండి మీ పేరు మీ అడ్రస్ మీ ఫోన్ నంబరు పర్పస్ ఇది పెట్టి మెయిల్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడతాను ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడతాను మీరు కామెంట్స్ కూడా చూడండి నాకు ఎవరైతే ప్రైజ్ రాడని చెప్తారు నేను ఖచ్చితంగా నాకు టైం ఉండదు అంత టైప్ చేసి అంత డ్రైవింగ్లోనే ఉంటాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా లైక్ కొడతాను అందుకని మీరు నాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సపోర్ట్ అంటే నాకేం మీరేం డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు లేకపోతే ఇంకోట్లేదు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నా వీడియోస్ని చూస్తున్నారు అనేక మంది షేర్ చేస్తున్నారు నేను డబ్బుల కోసం లేకపోతే ఏదో కాదు మీ ప్రార్థన నాకు చాలా ముఖ్యం మీ ప్రార్థన ఉంటేనే నేను ప్రజల్లోకి వెళ్ళి సువార్తను ఇంకా ఎక్కువగా చెప్పగలను దయచేసి మీరు కూడా మీ పాత రోత జీవితాన్ని వదిలేసి రెండు వేల ఇరవై రెండుని వదిలిపెట్టే లోపే మీలో ఉన్న చెడు అలవాటుని మీలో ఉన్న గర్వాన్ని వదిలిపెట్టి ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై మూడులో ప్రభు నామానికి మహిమకరంగా మనమంతా ప్రవేశించాలి కాబట్టి అది మీరు తినకండి అందరూ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ చేసుకోండి మనకి దేవుడు అనుగ్రహించే ఒక నూతన సంవత్సరంలోకి మనం అడుగు పెట్టాలి ఏ విధంగా అడుగు పెట్టాలంటే పరిశుద్ధంగా అడుగు పెట్టాలి అసలు ఈ పాత రోత జీవితాన్ని మొత్తాన్ని వదిలేసి ఈ సంవత్సరంలో చేసినవన్నీ వదిలేసి కొత్తగా ఒక ప్రభువుకు మాదిరికరంగా యేసు క్రీస్తుని పోయి నడుచుకునే విధంగా అలాంటి హృదయం కలిగి మనం కూడా ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ఎంటర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది మనకి మన కుటుంబాలకి దేవుడు చాలా ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడంటే మనకంటే చాలా ఇదిగా ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకు పనికిరాని విధంగా చాలా మంది మనకు కనపడుతున్నారు కానీ దేవుడు మనల్ని అలా పెట్టలేదు చాలా ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన కృప అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఆయన కృప ఉంది కనుకనే మనం ఈరోజు ఇలా ఉన్నాం సో దేవుడు మన కోసం ప్రాణం పెట్టాడు మనల్ని ఇంతగా ప్రేమించి ఇంకొక సంవత్సరం దయచేస్తున్నాడు దయచేసి మీరు అందరూ బాగా సీరియస్గా గమనించండి మనకి దేవుడు ఇంకొక సంవత్సరాన్ని పొడిగించాడు అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఇన్ని రోజులు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మన చుట్టాలు బంధువులు ఇంకా ఎవరో మన నైబర్స్ అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆరోగ్య సమస్యలను బట్టి అనారోగ్యాలు పాలై చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ మనల్ని మాత్రం యేసు క్రీస్తు ఇంకా సజీవ లెక్కలోనే ఆయన ఉంచాడు మనం ప్రభు కోసం కృతజ్ఞతగా ఏం చేయగలం పాత రోత జీవితాన్ని ఇక్కడ వదిలేసి ఖచ్చితంగా ఆయన కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి మీరు ఖచ్చితంగా మీరు డైరీ రాసే అలవాటు ఉంటే రాసుకోండి సెల్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరు డైరీలు రాస్తున్నారంటే మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి ఒకటి నుంచి ప్రతిరోజు మనం మూడు పూటలు తింటాం మార్నింగ్ టిఫిన్ తింటాం మధ్యాహ్నం లంచ్ తింటాం ఈవినింగ్ డిన్నర్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా మూడు కాకపోయినా ఒక రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి మనం లంచ్ చేసామా శారీరకంగా మనం అన్నం తింటున్నాం 
ఖచ్చితంగా ఆత్మీయంగా కూడా అన్నం తినాలి ఆత్మీయంగా అన్నం తినటం అంటే వేరే వాళ్ళకి సువార్థం చెప్పండి సువార్థ వినటం అనేది వాక్యం వినటం అనేది ఆత్మీయ ఆహారం బట్ మనం సువార్థ చెప్పడం ద్వారా ఆత్మీయ ఆహారాన్ని పొందుకునేలాగా నువ్వు చూద్దాం మనం అన్నం తింటున్నావా ప్రభా మీకు స్తోత్రం మీరు నాకు ఈ పూటకి ఆహారాన్ని దయచేశారు నేను ఈ పూట ఖచ్చితంగా వేరే వాళ్ళకి మీ మాటలు చెప్పాలి మధ్యాహ్నం కానీ మార్నింగ్ కానీ ఒకరికి గాసుకులు చెప్పాలి ఈవినింగ్ ఒకరికి చెప్పాలి లేదు నాకు మార్నింగ్ కుదరట్లేదు ఈవినింగ్ ఇద్దరికి చెప్పేసేయండి ప్రతి రోజు కనుక మీరు ఇద్దరికి చెప్పినట్లయితే నెలకి అరవై మందికి చెప్పగలరు సంవత్సరానికి ఏడు వందల ఇరవై మందికి చెప్పగలరు ఏడు వందల ఇరవై మందికి సంవత్సరానికి చెప్తే గాసుకులు కనీసం ఒక ఏడుగురు బాప్తీసం తీసుకురా అండి అది దేవుడి కార్యం దేవుడు వాళ్ళ మనసును మారుస్తాడు మీరు ముందే ప్రార్థన చేసుకోండి ప్రభు ఇదిగో పలానా వాళ్ళ దగ్గర నేను ఈ రోజు వెళ్తున్నాను వాళ్ళతోటి మీరు మాట్లాడండి ఆ పాప రోత జీవితంలో నుంచి మీరు నన్ను బయటకు లాగినట్టుగానే వాళ్ళని కూడా విడిపించండి ప్రభు మీ బిడ్డగా అంగీకరించండి అని మీరు ముందే ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళండి అయిపోద్ది ఏమండి ఈ లోకంలో ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ వాళ్ళు లేకపోతే ఇంకేదో స్కీముల గురించి వాళ్ళు మొత్తం రీసెర్చ్ చేసి మన ఫ్యామిలీ గురించి మన ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఉన్నారు బంధువులు ఎవరెవరు ఉన్నారు చుట్టాలు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇంకా మనకు తెలిసిన నైబర్లు ఎవరెవరు ఉన్నారు మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉన్నారు క్లాస్ మేట్స్ ఎవరు ఉన్నారు కాలేజ్ మేట్స్ ఎవరు ఉన్నారు మన కొలిక్స్ ఎవరు ఉన్నారు అన్ని రాసుకుంటారండి వీళ్ళల్లో డబ్బులు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి మనం చెప్పిన మాట ఎవరు వింటారు అని మొత్తం పేర్లు రాసుకొని చాలా మర్యాద పూర్వకం ఎంత రెస్పెక్ట్ గా వెళ్ళి మాట్లాడతారండి ఒక పాలసీ తీసుకోండి మార్కెట్ లో కొత్తగా వచ్చింది దీని వల్ల చాలా ఫీచర్ ఉంది అది ఉంది ఇది ఉందని చెప్తారు ఏమండే ఈ లోకంలో చచ్చిపోయిన తర్వాత వచ్చే డబ్బులకి ఎల్ఐసి పాలసీలకి లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలకి అంత ఇదిగా ఉంటే మనం చనిపోయిన తర్వాత నిత్య జీవం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు తృప్తి సంతోషం సమాధానంగా ఉండే దేవుడి కోసం అనేక మందిని మనం ఎందుకు ఆయన మంచి మార్గంలోకి నడిపించకూడదు అంటే నువ్వు ఒక్కడు రక్షణలోకి వచ్చేసి నువ్వు ఒక్క దాని రక్షణలోకి వచ్చేసి ఏదో తృప్తిగా ఉంటే సరిపోతా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు రక్షణ పొందలేదో తెలుసుకో నీ చుట్టాల్లో ఎవరు రక్షణ పొందలేదో తెలుసుకో నీకు బంధువులు మిత్రులు ఇంకా లేకపోతే ఇంకా ఇంకా ఎవరైనా నైబర్స్ కానీ మీ ఇంటి పక్కన వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా సరే మీరు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పేర్లు రాసుకోండి రోజు ఇద్దరికి చెప్పండి వీళ్ళు ఎక్కువ మంది చెప్పండి మీ పనులే మీరు మానుకోవద్దు నేనంటే అన్ని పనులు బిజినెస్ లు మొత్తం మానుకొని ఖచ్చితంగా బ్రతుకుట క్రీస్తే చావు అయితే లాభము అన్నట్టుగానే ఖచ్చితంగా చేస్తున్నాను అనేక వేల మంది తోటి మాట్లాడాను అనేక ఎందుకు చెప్పడానికి వీలు కాదు వీడియోలు తీసుకోవడానికి అవ్వదు నాకు ఎంతంటే జస్ట్ సమయం పది సెకండ్లు ఇస్తారో తెలీదు ఐదు సెకండ్లు ఇస్తారో తెలీదు ఇరవై సెకండ్లు ఇస్తారో తెలీదు మహా అంటే ఒక నిమిషం ఎవరన్నా ఇస్తే ఒక పది నిమిషాలు ఇస్తారు ఇస్తే మాత్రం పండగే ఎందుకంటే వాళ్ళకి క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాళ్ళు అటు ఇటు దిక్కులు చూడకుండా కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేయాలి వాళ్ళు మనం చెప్పే మాటలను వినాలి ఆ రెండు సెకండ్లోనే మనం క్లారిఫికేషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి దేవుడి గురించి అంత సమయము ఇచ్చినా కూడా దేవుడు నేను మాట్లాడితే చాలా మంది మార్మర్స్ పొందుతున్నారు ప్రైజ్ గాడ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చాలా కార్యాలు చేస్తున్నాడండి నశించిపోవుట ఏ ఒక్కరు కూడా నశించిపోవటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు అందుకని వెతికి రక్షించుటకే ఆయన వచ్చాడు సో మనం కూడా ఆయన మాదిరికరంగా ఉండాలి అనేక మందిని దేవుడి మార్గంలో నడిపించాలి మీరు ఒక తాగుబోతులే ఉన్నారనుకోండి ఎవరన్నా మీ పక్కన లేకపోతే తిరుగుబోతులు ఉన్నారు దొంగలు ఉన్నారు వ్యభిచారులు ఉన్నారు ఎవరన్నా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ పక్కన దేవుడు నేను ఎందుకు పెట్టాడో నువ్వు గుర్తుపట్టు ఇప్పటికైనా దేవుని పని చేయి నీ పని నువ్వు చూసుకో నీ జాబ్ చేసుకో ఉద్యోగం చేసుకో వ్యవసాయం చేసుకో లేకపోతే వ్యాపారం చేసుకో ఏదైనా చేసుకో కోర్టు సంపాదించి అసలు ఏం లేదా నువ్వు భిక్ష కడిగానా నువ్వు పర్లేదు కానీ నువ్వు కలిగిన నువ్వు పొందుకున్న రక్షణని వేరే వాళ్ళకి కూడా తెలియజేయండి వాళ్ళని కూడా రక్షణ తెలిపించండి తాగుబోతులు అనేక మంది వ్యభిచారులు అనేక మంది ఇంకా జోదగాళ్ళు పేకాట రాయుళ్ళు మొత్తం అందరూ దేవుని తెలుసుకుంటున్నారు సత్యమైన మార్గంలోకి వస్తున్నారు ఆ భయంకరమైన పూజ ఆ విగ్రహారాధ నుంచి నిజమైన సత్యాన్ని తెలుసుకుంటున్నారండి ఇది మతం కాదు మంచి మార్గం అందుకని మీరు కూడా గుర్తుపట్టండి మీ ఇంటి పక్కన లేదా చుట్టాల పొందులు ఎవరు ఉన్నారో మొత్తాన్ని తీసుకురండి ప్రభు దగ్గరికి ప్రభు కార్యం చేస్తాడండి మనం పొందుకున్న సంతోషం వాళ్ళకు కూడా మనం పంచాలి ప్రేమతో మాట్లాడండి గర్వంగా ఉండబాకండి ప్రేమగా పలకరించండి అన్న బాగున్నావా అక్క బాగున్నావా బాబాయ్ బాగున్నావా పెద్ద అయినా బాగున్నావా ఇంకేదైనా వాళ్ళతోటి మనం ఎలా మాట్లాడితే మనం వాళ్ళకి గాసుపులు చెప్పొచ్చు అందరూ పాంప్లెట్లు ఏం పంచాల్సిన అక్కర్లేదండి నేనంటే నాకు ఎక్కువ సమయం ఉండదు నేను ఇచ్చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతుంటా అని చెప్పుకుంటా మీరేముంది తెలిసిన వాళ్ళే కదా క్లియర్గా ఒక పది నిమిషాలు టైం కేటాయించండి అంటే మీకు పది నిమిషాలు వాళ్ళు టైం ఇచ్చేలాగా మీరు ఫస్ట్ మీ బిహేవియర్ అలా ఉండాలండి మీరు సరిగ్గా ఉంటే వాళ్ళు మీకు టైం ఇస్తారు
మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం సిగరెట్ మీద రాసి ఉంటుంది ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం ఇంకా గుట్కాల మీద కూడా రాసే ఉంటుంది కానీ ఏదైతే చేయొద్దు అని చెప్తుందో గవర్నమెంట్ అదే అమ్ముతారు సేల్ చేస్తారు వాళ్లే పర్మిషన్స్ ఇస్తారు అనుకోవడానికి బాగానే ఉంది మనిషి కూడా ఏదైతే ఇది హానికరం అని చదువుతాడో దాన్నే ఇంట్రెస్ట్ గా స్వీకరిస్తాడు అసలు అది లేకపోతే ఉండలేడు సిగరెట్ తాగేవాడు సిగరెట్ లేకపోతే ఉండలేడు మందు తాగేవాడు మందు లేకపోతే ఉండలేడు గుట్కా తినేవాడు పాన్ తినేవాడు అవి లేకపోతే ఉండలేడు సో మరి దేవుడు మాత్రం చెప్పాడు ఒకసారి మానవుని ఆలోచన ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఏదైతే చేయొద్దని మనిషి చెప్తున్నాడో దేవుడు చెప్తున్నాడో దాన్నే చేస్తాడు ఏదైతే చేయండి బాగుంటుంది అంటే దాన్ని చేయడు ఇదేనా మనం ఎందుకు బదులుతున్నాం ఈరోజు చనిపోతే రేపు దగ్గర ఉండండి ఎవ్వరు మనతో పాటు రాడు వేసుకున్న టీషర్ట్ కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సిందే మనకి ఏమి రావు కార్లు ఆస్తులు బంగ్లాలు పొలాలు ఏమి రావు మన ప్రాణం మాత్రమే దేవునికి కావాలి మన ఆత్మ మాత్రమే ఆయనకి కావాలి మనం ఒక్కరి పోతే ఏం ఉపయోగం ఉండే మన బంధువులు మిత్రులు శత్రువులు కూడా అందరూ నరకంలో కాలిపోతుంటే మనం ఒక్కరం పోయి సంతోషంగా సమాధానంగా ఎందుకు చెప్పండి మనకు అవకాశం ఉంది అవకాశం లేకపోతే అనుకోవచ్చు ప్రభు చాలా అవకాశం ఇచ్చాడు నీకు నూతన సంవత్సరం అనే దయా కిరీటాన్ని మళ్ళీ కుదిరిచ్చాడు ఎందుకు నీ సొంత పనులు నీ వ్యాపారాలు నీ ఉద్యోగాలు నీ బిజినెస్ చేసుకోవడానికి కాదు దేవుడి కోసం ఏమైనా రోజుకి ఇద్దరిని చెప్పండి అండి చాలు ఇద్దరిని చెప్తే చాలు ఇద్దరికి ఖచ్చితంగా దేవుడు మారుస్తాడు వాళ్ళని ఆయన నీ కోసం నా కోసం ప్రాణం పెట్టాడు మనం ఆయన కోసం ఏం చేయగలం ఖచ్చితంగా మన సమాజాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి అనేక పాప రోత జీవితంలో నుంచి మనం వచ్చినట్టుగానే వాళ్ళు కూడా బయటికి రావాలి వాళ్ళని నువ్వు నేను తీసుకురాలేమో మనం దేవుడి మాటలు చెప్పడం వల్ల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళ హృదయంలో కార్యం చేస్తాడు వాళ్ళ హృదయాన్ని క్లీన్ చేస్తాడు ఆయన రక్తంతో కలిగి పరిశుద్ధపరుస్తాడు ఆయన కుమారుడిగా కుమార్తెగా స్వీకరిస్తాడు దయచేసి నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమని చెప్పాడు ప్రభు మనం కూడా దాన్నే పాటించాలి మనం మాత్రమే రక్షణ పొందుకుంటే సరిపోదు ఓకే మన అన్నలు తమ్ముళ్ళు అక్కలు చెల్లెళ్ళు మన అమ్మ నాన్న ఇంకా ఎవరైతే మనకి చుట్టాలు బంధువులు అందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరిని ఎవరు వీలైతే వాళ్ళకి రోజుకి ఇద్దరికి చెప్పండి మంచిగా అనేక మందిని ప్రభు మార్గం నడిపించండి ఈ లోకం శాశ్వతం కాదు నువ్వు డబ్బు సంపాదించావో సంపాదించలేదు జాబ్ చేసావో వ్యాపారం చేసావో ఏం చేయలేదో భిక్షగాడిగా మిగిలిపోయావో నో ప్రాబ్లం ఈ లోకం శాశ్వతం కాదు ఇది టెంపరీ లైఫ్ ఎప్పుడు పోతామో తెలియదు కానీ మనం పోయేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా కనీసం ఒక నాలుగు ఆత్మలన్న తీసుకుని వెళ్ళాలండి అది మీరు టార్గెట్ గా పెట్టండి మనమేం ఎవరిని మతం మార్చట్లేదు వాళ్ళ మనసును దేవుడు మారుస్తున్నాడు వాళ్ళ మనసు మార్చుకుంటున్నాడు అంతే నిజమైన దేవుడు యేసు క్రీస్తు అంతే మీకు సువార్త ఎలా చెప్పాలో తెలియకపోతే గాడ్స్ వే మిషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూడండి అనేక వేల మందికి చెప్పాను కానీ అన్ని వీడియోలు తీయటం అవ్వదు అందుకని కొన్ని మాత్రమే నాకు సమయం ఉన్నప్పుడు తీశాను వేరే వాళ్ళు కూడా ఇలా గాస్పుల్ చేయొచ్చు సువార్త చెప్పొచ్చు దేవుని మాటలు మాట్లాడవచ్చు అనటానికి ప్రూఫ్ కోసమే వాళ్ళు అయితే చూసుకోవటం కోసమే తీసి పెట్టాను మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ చూడండి తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా అనేక మందికి షేర్ చేయండి దేవుని గురించి అలా మాట్లాడాలి దేవుని గురించి ప్రజలకు ఎలా చెప్పాలి అనేక మందిని మార్గంలోకి ఎలా తీసుకురావాలి చాలా ఈజీ సింపుల్ అండి మనము ఏదో ప్రయత్నాలు చేస్తాం ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్తేనో లేకపోతే ఇంకేదైనా బిజినెస్ కాకపోతే ఇంకేదైనా బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికో చాలా శత ప్రయత్నాలు చేస్తాం దేవుడు మాటలు చాలా సింపుల్ అండి అన్న నమస్తే బాగున్నావా ఏంటి ఎలా ఉన్నావు ఏంటి కథ ఇదిగో నేను బాగున్నాను ఇదిగో మా దేవుడు మంచి దేవుడు మీరు కూడా తెలుసుకోండి చాలా నిజమైన దేవుడు మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే పోతాయి ఎప్పుడు అంటే ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇంక ఊరికినే పోతాయని కాదు దేవుడిని నమ్ముకొని ఆయన మాదిరికరంగా ఆయనకి సాక్షిగా జీవిస్తున్నప్పుడు ఈ లోకంలో చిన్న చిన్న కష్టాలు బాధలు ఉన్నా కూడా అవి మనం మంచి కోసమే ముఖ్యమైన రాజ్యంలో మనం అంత ప్రశాంతంగా ఉంటాం అనేక మందిని చేర్చండి మనం మాత్రమే కాదు ప్లీజ్ అనేక మందిని ఆయన మార్గంలోకి చేర్చండి మీరు ఒకటే ఒకటి మంచి టార్గెట్ గా పెట్టుకోండి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏదో అయిపోయింది ఏం చేసేమో చేయలేదా వేస్ట్ మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రాబోయే సరికల్లా అసలు మనం అంతా ఉంటామో ఉండమో కూడా తెలియదు మళ్ళీ కరోనా ఫోర్త్ వేవ్ వస్తుందంట ఏం వస్తాయో ఏం పోతాయో మనకేం తెలియదండి మనం ఎందుకు భూమి మీద పుట్టాము ఎందుకు పెరుగుతున్నాము మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నాము పిల్లల్ని కంటున్నాము ఆస్తులు సంపాదించుకుంటున్నాము అన్ని వదిలేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాము ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాము తెలుసుకోవాలి అందుకని ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు ఇద్దరికైనా ఖచ్చితంగా నేను ఈరోజు చెప్పాలి యేసు ప్రభు గురించి చెప్పాలి క్రీస్తు మార్గంలోనికి నడిపించిన తర్వాత నేను భోజనం చేయలేదు పెట్టుకోండి అండి ఖచ్చితంగా రోజుకి ఇద్దరికి చెప్పండి అండి ప్లీజ్ ఈ లోకం శాస్త్రం కాదండి మీకు దండం పెట్టి చెప్తున్నాను నేనంటే అదే పనిగా తిరుగుతున్నాను అన్ని వదిలేసుకొని నేను ఆయన రుచ
దేవుని మార్గంలోకి వస్తే ఎంత తృప్తి అండి నీకు పరలోకంలో మంచి గిఫ్ట్ ఉందండి ఈ లోకంలో నేను అందరు రిజెక్ట్ చేశారండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా నేను సరిగ్గా పట్టించుకోరు నీ బంధువులు నీ మిత్రులు ఎవరు పట్టించుకోరండి అందరూ శత్రువులుగా మారిపోయారు ప్రభు ఏమంటాడండి నేను శత్రువును కూడా ప్రేమించమంటాడండి మన శత్రువులు కూడా చెప్పండి మంచిగా మాట్లాడండి నా బాగున్నావా అక్క మాట్లాడు అక్క బాగున్నావా ఇట్లా మాట్లాడండి దేవుడి గురించి చెప్పండి ఏమది ఉచితమైన రక్షణ అండి ఉచితంగా మనం మాటలు చెప్తే ఆయన ఉచితంగా వాళ్ళకి రక్షణ ఇస్తాడు కానీ మనం చెప్పాలి ఆయన పని మనం చేసినప్పుడు మాత్రం ఆయన కార్యం చేస్తాడు ప్రైజ్ తిలాడు మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు ఇద్దరికైనా గాసుకు చెప్పండి అడ్వాన్స్డ్గా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ వాల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీస్ ప్రైజ్ తిలాడు మీరు కూడా అందరూ ఏదైనా చెడలవాట్లో ఉంటే దయచేసి మానేసేయండి దేవుడు మీ హృదయాన్ని కోరుకుంటున్నాడు నీ హృదయమే కాదు నీ పక్క వారి హృదయాన్ని కూడా కోరుకుంటున్నాడు దయచేసి మీ పక్క వారిని మీ బంధువుల్ని స్నేహితుల్ని మొత్తం ఒక లిస్టు తయారు చేసి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు ఒక ఇద్దరికి చెప్పండి దయచేసి అనేక మందిని క్రీస్తు మార్గం వైపు నడిపించండి మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు ఇన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు తీసుకున్న ప్రామిస్ నీకు ఎప్పటికీ నిలబడిపోతుంది ఈరోజు నువ్వు ప్రామిస్ చేసుకో నీకై నువ్వు చేసుకో దేవుడికి ఒక మొక్కుబడి చేసుకో ప్రభు అని నేను ఈరోజు నుంచి ఇద్దరికి చెప్తానయ్యా ఖచ్చితంగా నాకు పలానా బాధ ఉంది పలానా అవసరం ఉంది నాకు తీర్చు నేను ఇంకా ఎక్కువ చేస్తాను ఇలా మీరు తీర్మానం చేసుకొని ప్రభులో ఉన్నట్లయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఆయన హెల్ప్ చేస్తాడు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కార్యం చేస్తాడు దయచేసి ఏసు నామంలో మీ శత్రువుని ప్రేమించండి నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించండి నీ శత్రువుని క్షమించండి అండి ఎందుకండి ఈ గర్వం ఈ లోకం ఎందుకండి కళ్ళు మూసుకుంటే రెండే రెండు కనిపిస్తాయి మనకు బ్రతుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి కళ్ళు మూసుకుంటే రెండే రెండు ఒకటి నరకం ఒకటి పరలోకం ఏది కావాలి ప్రభు నీ కోసం చాలా చేశాడు అవేం చేశాడో నీకు తెలుసు కానీ నువ్వు ప్రభు కోసం ఇదిగో ఇది వింటున్న నీవు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయి దేవుడి పని ఇప్పుడే నువ్వు మొక్కుబడి చేసుకో ఖచ్చితంగా రేపు మార్నింగ్ నుంచి నువ్వు స్టార్ట్ చేయి ఖచ్చితంగా ఇద్దరికి చెప్పు అందరూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని చెప్పుకుంటారు కానీ నిజంగా వాళ్ళలో హ్యాపీ ఉండదండి ఓన్లీ న్యూ ఇయర్ మాత్రమే ఉంటుంది వాళ్ళకి మాత్రం హ్యాపీ ఉండదు కానీ మనకు అలా కాదు ప్రభు సన్నిధిలో మనం వెళ్ళి మన హృదయాన్ని ఆయనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఖచ్చితంగా సంతోషంతో నింపుతాడు అదే మనకి నిజంగా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిపోయినప్పుడే మీరు ఈరోజు ఈవినింగ్ చూస్తారు ప్రతి ఊర్లో ఎంత హడావుడు ఉంటుందండి ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంటుందండి ప్రతి ఒక్కరు అందరూ మందు తాగుతారు ఏది ఇష్టమైతే తింటారు కొట్టుకుంటారు మార్నింగ్ వరకు ఎంతమంది చనిపోతారో తెలియదు మనకి ఎట్లాంటి దౌర్భాగ్యస్థితి లేదు ప్రభు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన గొప్ప మన మీద ఉంది మనం తొందరగా వెళ్ళి మన హృదయాన్ని ఆయనకి ఇస్తే మనం ఆయన సన్నిధిలో గడిపితే మనకి చాలా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి ఈ విషయాన్ని అందరికీ షేర్ చేయండి అనేక మందికి తెలియజేయండి ప్రైజ్ ది లాట్